ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் மூலமாக கமாலிட்டி வர்த்தகம் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை வந்து நம்ம வீடியோக்களை வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோக்கள் அத்தனையும் வந்து உங்களுடைய லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் நம்ம பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து கமாலிட்டி துறையில் வந்து சாதிக்கணும்னு நிறைய நண்பர்கள் வரீங்க பட் ஆனால் உங்களுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல்கள் வந்து இல்லாததுனால நீங்கள் வந்து தடுமாற்றம் அடையிறீங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம போக்கணும் நம்மளுடைய அனுபவங்களை வந்து மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த சேனல் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் இது முற்றிலும் வந்து ஒரு அவர்னஸ்க்காக மட்டும் தான் நான் வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டைரக்ட் ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டைரக்ட் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து வரோம் சார் டைரக்டாக வரோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நான் ஆன்லைன் மூலமாக வந்து நான் பூர்த்தி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்து டைரக்ட் கிளாஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஆன்லைன் டைரக்ட் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசியிலையும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்களே ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கருத்து கடைசியிலையும் பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்கள் மிக மிக முக்கியம் ஸோ உங்கள் கருத்துக்களை வந்து இப்போ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்களை வந்து நான் பதிவு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில் கம்மாலிட்டி வர்த்தகத்தில் வந்து பொருள் சந்தையில் வந்து விலை ஏற்ற இறக்கம் நடைபெறுகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டைரக்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் இது இது வந்து உங்களுடைய லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும் நான் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன் செகண்ட் நான் டைட்டிலில் தெளிவாக சொல்லிடும் பாருங்கள் பொருள் சந்தையில் கம்மாலிட்டி சந்தையில் விலை ஏற்ற இறக்கம் வந்து எதனால் நடைபெறுது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு வந்து தெரியுமா எதன் அடிப்படையில் வந்து இதனுடைய பிரைஸ் வந்து பேசிக்ஸாக வந்து மூவ் ஆகுது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் இது ஏன்னா இதை இது தெரியாமலே நிறைய பேர் வந்து இதனால் வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணவங்க இருக்கீங்க ஸோ அதனால் விருப்பம் இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த வீடியோக்களை கடைசி வரையும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அத்தனை நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீடியோக்களை ரெகுலராக பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ கருத்துக்களை பதிவு பண்ண அத்தனை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களை வந்து ஷேர் பண்ணுறீங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் சார் ஒன் இயர் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் தெரியாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன் இயராக ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து எந் இந்த விஷயம் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அதனுடைய அது தெரியாமலே வந்து சில பேர் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து வீடியோக்களை கடைசி வரையும் பார்க்க மிஸ் பண்ணாதுங்க ஏன்னா நீங்கள் கேரளாஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோக்களை தான் நான் நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டேரக்டாக வீடியோக்களை போயிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு கிளாஸ் என்னென்னா இது வந்து பேசிக்ஸ் தான் இது பிகினர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோனா இந்த வீடியோவே நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் மார்க்கெட்டை வந்து எதனால் வந்து மூவ் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கட்டுரையாக வந்து ஆல்ரெடி வந்து இங்கிலீஷில் வந்து இருந்தது ஸோ இதை உங்களுக்காக வந்து நான் தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஒரு இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு இங்கிலீஷில் இருந்த ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்குது இது ஸோ இதை வந்து நான் தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் சில மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் எதாவது இருந்ததுன்னா அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது கம்மாடிட்டியில் வந்து இந்த கட்டுரையில் வந்து விரிவாக்கப்படும் சொத்து வகுப்புலேயும் மிக அதிகமான பொருட்கள் மாறும் தன்மை அதிகரித்துள்ளது அதாவது கமாடிட்டியில் வந்து இப்போ அது இந்த என்ன ரீசனுக்காக இந்த ப்ரைஸ் வந்து அப்டேட் ஆகுதுன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருடாயலுடைய ப்ரைஸ் வந்து பன்னெண்டு சதவீதத்துலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது சத
பாப்பா வாணிதி இது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது சோ நான் அது வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு சரிங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து நான் போட்டுறேன் நீங்க வந்து படிச்சு பாத்துக்கங்க இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்து ஃபுல்லா நான் வந்து படிச்சு एक्सप्लेனேஷன் கொடுத்தா அப்படியே ஒரு டைம் இல்ல சோ இதல வந்து மொத்தம் அஞ்சு காரணங்களால மட்டும்தான் இந்த பொருள் சந்தை வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆகுது இது என்ன ரீசன் அப்படினா பண புலக்கம் லிக்விடிட்டி அப்படினு சொல்லுவாங்க பண புலக்கம் ஈக்விட்டி பத்திர மற்றும் நாணய சந்தைகளை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பாரி அளவிலான தொகுதிகளை ஈர்க்கின்றன அதாவது இதனுடைய ஷார்ட் டம் வியூ என்ன அப்படினா ஈக்விட்டியா இருந்தாலும் சரி கமாடிட்டி ஈக்விட்டியா இருந்தாலும் சரி இல்ல இந்த பொருள் சாரி கரன்சி ட்ரேடிங்காக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அதிகமான கேபிட்டல் வந்து அவங்களால கொண்டு வர முடியாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் ட்ரேட் அது அவ்வளோதான் விஷயம் ஈக்கிட்டினா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சுக்கலாம் ஒன் மந்த் கழிச்சுக்கலாம் ஒன் இயர் கழிச்சுக்கலாம் அதனுடைய கேபிட்டல் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து வந்து டிஃபர் ஆகும் என்னென்னா அங்கே வந்து வால்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்காது ஒருத்தர் வந்து இப்போது மார்க்கெட் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனியுடைய ஸ்டாக் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல எல்லாருமே பை பண்ணிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த் ஆர் இயர் ஆர் அந்த மாதிரி வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் கம்மாடிட்டில் அப்படி கிடையாது இது வந்து ஃபியூச்சரில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தினமும் வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க ட்ரேடிங்கில் ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ணெய் மற்றும் தங்கம் மிகவும் திரவமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் பொருட்களாக இருந்தாலும் இந்த சந்தைகள் நேரடியான அல்லது வெளிப்புற நிகழ்வுகளுக்கு சாத்தியமான நேரங்களில் அதிக ஏற்ற இறக்கமாக மாறும் அப்படின்ற வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலே வந்து லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேட் இருந்தாலும் கம்மாடிட்டியில் பெரும்பாலும் நண்பர்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு தக ட்ரேட் என்னென்னா ஃபியூச்சரில் தான் வந்து அதிகமாக நண்பர்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ பண புழக்கம் லிக்விடிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து அதிகமான ட்ரேட் வந்து பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது எங்கே அப்படின்னா கம்மாடிட்டி சந்தையில் மட்டும்தான் சரிங்களா பண புழக்கம் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க பண புழக்கம்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து அதிகமான பணம் வந்து டிரான்சாக்சன் நடக்குது புழக்கம் அதிகமான பண பரிவர்த்தனைகள் வந்து செய்யப்படக்கூடிய பணம் இடம் எது அப்படின்னா இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட் தான் அதனால தான் வந்து இதனுடைய வால்டலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில் பொருள் சந்தைகள் வந்து ஏற்ற இறக்கம் நடைபெறுகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமான்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இங்கே அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தான் வந்து அதிகமான ஒரு வியாபாரம் வந்து நடக்கக்கூடிய இடம்னே கூட சொல்லலாம் இங்கே அதிகமான பண புழக்கம் வந்து இங்கே நடைபெறுது அப்படின்ற வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஸோ மதர் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாய் இயற்கை நான் தமிழில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து மதர் நேச்சர் அப்படின்னா கால சூழ்நிலைகளை பொறுத்து மார்க்கெட்டினுடைய விலை வந்து ஏறும் இறங்கும் இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி வந்து ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் நீங்கள் டே பிரேக் பண்ணால் ஹை போகும் லோ பிரேக் பண்ணால் மார்க்கெட் கீழே வரும் ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட இயர் அப்புறம் மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ஹை போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்ற நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் மூமெண்ட்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அது என்ன அப்படின்னா தாய் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் மதர் நேச்சர் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலைகள் வந்து திடீர்னு வந்து மாறும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் டக்குன்னு வந்து மழை நின்றும் ஸோ அதிகமான வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிமாண்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமை கால சூழ்நிலைகள் வந்து உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது சிலி ஒரு பூகம்பம் இது வந்து உலகின் மிகப்பெரிய தாமிர தயாரிப்பாளர் சிவப்பு உலோகத்தின் விலையில் ஒரு ஸ்பைக்கை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூகம்பம் வருது ஒரு கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு அண்ட் சில்வர் அதாவது சிவப்பு உலோகம் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கோல்டை பற்றி தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பூகம்பம் வருது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ஒரு தங்க ஒரு ஒரு நா ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து தங்கத்தை வெட்டி எடுக்கிறாங்க அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பூகம்பம் வருது அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து அந்த கட் அந்த உற்பத்தி ப்ரொடக்ஷன் வந்து அங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தங்கத்தினுடைய விலை வந்து பன்மடங்கு வந்து உயரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய விலை வந்து ஏறிட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து பை ஆகும் செல் ஹை போய் செல் பண்ணுவோம் ஹை போய் செல் பண்ணுவோம் அது
மேபி குடாயில் அப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலத்தில் வந்து அதோடய விலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான எரிபொருட்களை வந்து தே பயன்படுத்துவாங்க ஃபாரின்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த யூஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து குளிர் பிரதேசங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குடாயிலாக இருக்கட்டும் இந்த நேச்சுரல் கேஸாக இருந்தாலும் சரி அதிக அளவில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய குளிர் அந்த குளிர்ச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து ஹீட்டிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து வரும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவின் லூசியானா கோஸ்டை தாக்கிய சூறாவளிகள் சரிங்களா அதாவது அமெரிக்காவில் வந்து லூசியானாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூறாவளி வந்து தாக்கியிருக்கு இயற்கை எரிவாயு உள்கட்டுமானம் சேதமடைந்தன எதிர்கால விலைகள் எல்லா காலத்திற்கும் உயரக்கூடும் அதாவது அந்த இயற்கை உள்கட்டுமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேதமடைஞ்சிருக்கு இயற்கை ஒரு இயற்கை சீற்றத்தால் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய விலை வந்து பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத நேச்சர் மத நேச்சர்னா கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அதனுடைய விலை வந்து ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும் குளிர்காலத்தில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்காலத்தில் மழை காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் எனர்ஜி செக்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹை ஹை வால்ட்ரிட்டி வந்து காமிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அதனால் வந்து அதையும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன மைண்டில் வந்து வச்சுக்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வளங்கள் மற்றும் கோரிக்கை அதாவது சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இதை வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை தான் ஸோ சப்ளை அண்ட் டிமாண்டாக உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து அதே தான் ஒரு பூகம்பம் வருது ஒரு சூறாவளி வருது ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றம் வந்து வருது அப்படின்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது கோல்டாக இருந்தாலும் சரி குடாயிலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டல்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரியில் அந்த உற்பத்தி வந்து தடைபடுது அந்த ப்ரொடக்ஷன் தடைபடுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல சப்ளை டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும் டிமாண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதனுடைய விலைகள் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை அதே மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல தங்கம் வந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து செக் அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணி இந்த இடத்துலையும் வந்து தங்கம் கிடைக்குது ஸோ மிகப்பெரிய அளவிலான தங்கம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் டன் இருபதாயிரம் டன் ஐம்பதாயிரம் டன் ஒரு லட்சம் டன் வந்து இங்கே தங்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா தங்கம் விலை மடமடமான வந்து குறைஞ்சிடும் என்ன ரீசன்னா மா தங்கம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதனுடைய சப்ளை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ சப்ளை அதிகரித்த உடனே என்ன ஆகும் டிமாண்ட் டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ரைஸ் வந்து குறையும் இதுதான் வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்படின்னா எந்த பொருளுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாதிக்கப்படுதோ அங்கே டிமாண்ட் அதிகமாகச்சு அப்படின்னா பொருட்களின் விலையும் அதிகமாகும் எந்த ப்ரொடக்ஷன் எந்த ப்ராடக்டோடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகரிக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து சப்ளையும் அதிகரிக்கும் ஸோ சப்ளை அதிகமாகிருச்சா டிமாண்ட் வந்து குறையும் டிமாண்ட் குறைஞ்சிது அப்படின்னா பொருட்களின் விலையும் வந்து குறையும் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா பெரும்பாலும் குடாயில் வந்து ஈஸியாக உங்களால் வந்து ப்ரிடிட் பண்ண முடியும் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடாயில் வந்து குடாயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெண்டுத்துலேயும் வந்து உங்களால் அதிக அளவில் வந்து ப்ரிடிட் பண்ண முடியும் மூணாவதாக நான் சொல்லுவேன் எதுனா கோல்ட் அண்ட் சில்வர் கோல்ட் அண்ட் சில்வர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை டிமாண்டை வந்து ஈஸியாக உங்களால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் அதுக்கான வீடியோக்களை வந்து பின்வரும் ட்ரைனிங் கிளாஸஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணுறேன் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புவியியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் தமிழில் பட் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ பாலிடிக்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னும் சில அரசியல் காரணங்களுக்காக சில விலைகளின் விலை சில விலை பொருட்களின் விலைகள் வந்து ஏற்ற இறக்கம் வந்து அவங்களாலையும் தீர்மானிக்கப்படும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் விலை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பிராந்தியத்தில் உள்ள அரசியல் பிரச்சனைகள் பெரும்பாலும் விலைகளை பாதிக்கின்றன புரியுதுங்களா அதாவது அரசியல் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதனுடைய ஒரு பொருட்கள் விலைகள் வந்து பாதிக்கப்படும் உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈராக்கில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் குவைத் மீது படையெடுத்த போது ஈராக் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து குவைத் மீது படையெடுத்த போது கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து இரட்டிப்பானது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ப படையெடுக்கிறாங்க ஒரு கண்ட்ரி மேலே வந்து படையெடுக்கிறாங்க அந்த கண்ட்ரி வந்து பார்த்த
அதாவது ஏதாவது ஒரு பாலிடிக்ஸ் வந்து பிரச்சனை வருது ஸோ எதிர்கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கும் வந்து பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல எடுப்பாங்க இல்லை ஏதாவது ரீ எலெக்ஷன் வரும் இந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது பெரும்பாலான ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்படும் போது அதனுடைய பொருட்களை விலை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடாயில் இல்லைனா கோல்டு வந்து அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி இம்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்போர்ட் நீங்கள் வந்து அந்த கண்ட்ரிலேருந்து தங்கத்தை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க இறக்குமதி பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனுடைய டேக்ஸ் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னுவான் ஸோ எங்கள் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து வந்து ஒரு சவரன் வந்து இருபதாயிரத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு வந்து இங்கே இறக்குமதி பண்ணுறோம் இப்போ நான் வந்து வாங்குறேன் பத்தாயிரத்துக்கு வந்து அந்த தங்கத்தை வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து டேக்ஸ் வந்து நீ அதிகமாக பே பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ டேக்ஸ் வந்து அதிகமாக நான் பே பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த டேக்ஸ் அதிகமாக பே பண்ணிவிட்டு அந்த டேக்ஸை கொண்டு வந்து நான் தங்கத்தினுடைய விலையில் வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேங்க்ஸ் தங்கத்துடைய விலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதனாலேயும் வந்து நடக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் அரசியல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இல்லை அதிரடி முடிவுகள் மூலமாக கூட உங்களுடைய பொருட்களின் விலை அதாவது கம்மாடிட்டியில் வந்து பொருள் சந்தையில் வந்து பொருட்களின் விலை வந்து திடீர்னு வந்து ஹை போகும் திடீர்னு வந்து லோ வரும் இது அது அடிக்கடி நடக்காது எப்போது ஒன்ஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவரேஜ் இங்கே வந்து ஏன் அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் அப்படின்றதுக்கான காரணம் வந்து இந்த லிவரேஜ் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம சொல்லலாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா மற்ற ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் கரன்சி மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற வேறு ஏதாவது செக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லிவரேஜ் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க இங்கே வந்து லிவரேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுப்பாங்க லிவரேஜ்னால் பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் தமிழில் தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அதாவது உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பத் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா ப்ராடக்ட் மதிப்பில் ஒரு பொருளை வந்து ஒரு லாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லாட்டுன்றா ஒரு முறை வாங்கி விற்கிறது ஸோ ஒரு லாட்ன்றத வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் ஒரு லாட்டு வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் ஐம்பது லட்ச ரூபா மதிப்பில் ஒரு பொருளாக நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம கையில் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்கணும் ஆனால் நம்ம இந்த ஃபியூச்சர் மார்க்கெட் இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் ஃபியூச்சரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐம்பது லட்ச ரூபா மதிப்பில் ஒரு பொருள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு இருபதாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரமா கூட நீங்கள் வச்சுட்டு அந்த ஐம்பதாயிரம் ஐம்பது லட்சம் மதிப்பில் ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்கி விற்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து லிவரேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுப்பாங்க சில கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக லிவரேஜ் கொடுப்பாங்க சில கம்பெனிஸ் வந்து லிவரேஜ் அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் ஸோ இங்கே வந்து லிவரேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கறதுனால தான் நிறைய கம்பெனிஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த லிவரேஜை வந்து கொடுக்கறதுனால அதாவது ஐம்பது லட்ச ரூபா பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னா உங்களால் வாங்க முடியாது அதே நீங்கள் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் வச்சுட்டு அந்த பொருளை நீங்கள் வாங்கி விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிஸ்க் வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து அந்த பொருளை வாங்கி விற்கிறீங்க அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா லாபமோ நஷ்டமோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது சாமானிய மக்களும் வந்து இந்த ட்ரேடிங்கில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அதிகமான வால்ட்ரிட்டி வந்து இருக்குது ஒன் செகண்ட் இது வந்து ரெண்டு விதத்தில் வந்து இந்த வீடியோக்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருந்தோம் என்ன அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில் மார்க்கெட் வந்து நகருது ஸோ இங்கே மட்டும்தான் அதிகமான ஒரு வால்டாலிட்டி இருக்கு அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்த வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க வந்து அதிகமான பொருட்கள் வந்து அதிகமான வந்து பண புழக்கம் வந்து நடைபெறுது ஸோ அதுதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அதிகமான பொருட்களின் விலை ஏற்ற இறக்கமும் இதனால தான் நடைபெறுது இந்த அஞ்சு காரணத்தினால தான் வந்து நடைபெறுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி ஸோ மதர் நேச்சர் அப்புறம் சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு அதுக்கப்புறம் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவரேஜ் இந்த அஞ்சு காரணங்களால் ரெண்டு விஷயம் நடக்குது கமாடிட்டி வர்த்தகத்தில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான ட்ரேட் வந்து பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து இந்த கமாடிட்டி வர்த்தகமாக தான் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான ஸோ பெரும்பாலான வர்த்தகம் வந்து இங்கே வந்து இந்த அஞ்சு காரணங்களால் தான் நடைபெறுது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கடைசி வரையும் பார்த்த அத்தனை